、一家というのはですねあのここに書いてありますけれども、えー、山口現代芸術研,、えー、研究機関という、まあ、その言葉をえ YICA というふうにあの頭文字を取りまして、えー、一家というふうに、まえー、称しています。まあ、その活動この内容についてはこれをまたあのお帰りになった時にあのお読みいただきたいと思いますけれども、えー、現代美術というのを確認しながら、まあ、あのコンテンポラリーアーツというふうにまあ複数で言ってますこれは美術だけではなく左に書いてありますようなさまざまな活動を、えー、紹介したりまた一緒になって創造的な活動や学習を行うそういう施設というより、まあ、場を作り出そうと。いうそういう活動ですその活動の一環といたしまして、えー、あのこの白い版があると思いますがこのエジンバラ山口95という企画を今回行っています今日それが、まあ、その初日なわけですねそれで今日は29日ここで行われ明日は、えー、県政資料館の議事堂旧議事堂で行いますそれから、えー、1日は山口ふるさと伝承総合センターというところがメインの会場になります、まあ、それらはあのパンフレットの中に詳しく書かれておりますのでご参照していただきたいと思います、まあ、それではあの簡単にですけれどもあのエジンバラからあのいらっしゃいました4人の講師の先生方をあのここで紹介したいと思いますえまず左から、えー、マード・マクドナルド先生ですえー、先生はあのエジンバラ大学のであの教えていらっしゃいますけれども、1955年にエジンバラに生まれて、えー、美術と哲学を、まあ、重要な要素として心理学を研究するというかされている方です。現在、エジンバラ大学でスコットランドにおける芸術と思想との相互依存性への普及を伴うスコットランド文化研究という講座を開かれております。まあ、エジンバラレビューというあの雑誌のですね特集号があの今日あの話題になるゲディスの,あの特集号ですけれどもそれの編集をなさっています、えー、次に、えー、いらっしゃるのがあのダンカン・マクミラン先生です、まあ、先生はもうすでにあの皆さんの中ではおなじみだと思われますがあの2月に山口にいらっしゃって、えー、やはりあのゲディスと、えー、禅というような問題についてお話をしていただいたことがあります、えー、1939年にお生まれになって、えー、美術史の教授をエジンバラ大学で、えー、美術の教授をなさっています1999年には、えー、大長のスコットランド美術史1460から1990という書物をお書きになってこれがその年のあのスコットランド・ブック・オブ・ズ・イヤーというのを受賞されています、まあ、名著だと思われますけどまたあの次の先生はアラン・ジョンストン先生です、まあえー、皆さん彼は一番あの馴染みの深い方だと思います山口にはもうたびたび訪れています、えー1945年にエジンバラでお生まれになってエジンバラ美術大学などで絵画を学ばれて、まあ、ヨーロッパをはじめとして国際的に非常に著名なアーティストであの活躍されています1984年以来4回にわたってギャラリー島田で個展も開かれてますし、まあ、今日もお見えになってますけどもあの山口の作家と共同作業といったことも行われていますでまあ、雪舟の作品から非常に大きな影響を受けたということで、山口にいらした時はまあ必ずあの雪舟亭にあの行かれるということです。えー、アランの講演はあの、明日やはり1時からその、県政資料館の旧議事堂で、えー、私の作品と雪舟ということで、お話しいただくことになっています。最後になりましたけれどもあの、ジェームス・グレイ先生です。1932年にお生まれになって、えー、エジンバラ美術大学で、まあ、建築を学ばれて現在そこの,あの
教授をなさっています。10年以上にわたって、エジンバラ建築協会の評議員というものをおやりになっていて、2年間、副会長をお務めになっていらっしゃいます。美術に対しても非常に大きな関心をお持ちで、画家としても何度か個展を開かれたりしています。で彼はある意味では、パトリック・ゲディスの,その思想の実践というようなことでも、実践家でもありまして、エジンバラの市街地に公園だとか、田園というものを導入する、そういうあのプロジェクトなんかもあの積極的に行っていらっしゃる方です。まあ、以上で、えー、と講師の方々の,、まあ、あのご紹介を終えたいと思います。これあのこの後、えー、ビジュアルの思想家パトリック・ゲディスと題しまして、あのマードマクドル・マクドナルド先生のお話を聞きたいと思いますけれども、ちょっと最初にお断りしておこうと思いますが、えー、彼の,そのお書きになったもの、まあ、非常に論文として、非常にこう長い<笑>対策をあの彼はお持ちになったものですから、ちょっとすべてをここであの一語一句、えー通訳するということは、あの時間的にかなり無理があると思います。従いまして、あの彼はあの英語でかなり速い速度で読むことになると思います。これはあの英語でお聞きになる聴衆の方のためにあの彼は早く読みますけれども、私はあの、えー、要点をまあ、えー、ところどころ要約する場合も出てきます。それからあのーえー、ちょっと。カットした部分もありましてその部分は僕が日本語で簡単に説明するという箇所もありますそのためにその補助資料といたしましてあのこういうものがお配りしてあると思いますのであのところどころこれを参照しながらお聞きになっていただきたいと思いますそれ,それではそれではこれからあのマード先生のお話をお聞きしたいと思いますどこでパトリック・ゲディスは。And it would be difficult to better express Geddes's commitment to Scotland as an active and integral part of both Europe and the international community of nations. This is particularly relevant in the context of this present event, Edinburgh Yamaguchi, which reflects the strong interest in Japan in the work of this Scottish thinker. First, this slide is the first time of Geddes, and the first time of Geddes. 中年のゲディスですね、えーえー、かつてあのパトリック・ゲディスについて彼のスコットランドはというのはヨーロッパを包容し彼のヨーロッパは世界を包容していた抱きしめていたというふうに言われたことがあります
、まあ、これほど、えー、ゲディスの、まあ、ありようを、えー、見事に表現した表現はないであろうと、今回のような、まあ、特にですね、えーえー、日本へ非常にこう強い関心を反映している、日本と、まあ、エジンバラの関係ですけれども、今回のようなイベント。の文脈においては、まあ、この表現は非常に適切であろうということです。What I want to do in this paper is to put the work of Patrick Geddes into a wider context than that in which it is normally seen.He is often referred to as a pioneer of town planning.And this is true, but what I want to make clear is that his town planning abilities were just one expression of a polymathic genius. Of which visual thinking was a key part. Furthermore, I want to suggest that his refusal to be pigeonholed and specialized, far from being simply an unusual intellectual attribute, is in fact directly related to the generalist tradition of thought in Scotland, which has this century been explored under the title of democratic intellectualism. The Scottish poet Hugh MacDermid summed this up well when he said, Geddes's constant effort was to help people to think for themselves and to think round the whole circle, not in scraps and bits. He knew that watertight compartments are useful only to a sinking ship and traversed all the boundaries of separate subjects.、Yeah. 私のこの今回の,まああのお話の目的ですけれども、パトリック・ゲディスというのは、非常にこう広い、普通、今まで考えられていたよりもっと広い文脈で彼を捉えたいと思っています。まず、普通、彼はタウンプランニングの先駆者というふうにあの考えられているわけですけれども、それは実は彼の非常に幅広い天才の一つの表れに過ぎないわけです。で彼の,、まあ、あの博学の天才なわけですけれども、視覚的な施策、これが、まあ、今日のテーマでもありますけれども、それこそが彼の、まあ、中心的な役割を担っていた、まああのてえー、問題だということですね、それから、えー、彼は専門に分化されていくというスペシャライゼーションということに対して非常にこう拒絶して、えー、普遍的ジェネラリストという人の立場を堅持していますが、これは実は、えースコットランドの伝統の中に、やはりこの視覚的施策もそうですけれども、伝統の中にあるんだと、スコットランドの詩人、ヒュー・マクデミットっていう人があの次のように言ってると、これはあのお手元のプリントにもあの載せてありますが、ゲディスのまあ努力というのは、人々を自ら思考し、えー、バラバラの断片においてではなくて、丸ごとの全体をめぐって施策するということを助けていると、まあ、それをあの例としましてですね、えー、比喩として、防水壁でもう隔離された客室っていうのはこう沈んでいく、船に沈没していく船にとってしか役に立たないんだと、そういう意味で、から現在の言葉で言えば学際的なあの領域を探求していった人だと、そういうことを思います。But my focus here is the little discussed but culturally potent tradition of visual thinking in Scotland, which finds its expression on the one hand in the commitment of 19th century Scottish mathematicians to geometry. As against algebra, and on the other, in the achievements of, among many others, yeah, next slides, that's fine,、uh, of the engineer Thomas Telford and the greatest bridge builder of his age, not least reflected in the Dean Bridge in Edinburgh, and the architect Robert Adam, whose stylistic concerns were taken up throughout the Western world and is here represented by the facade of Edinburgh's Register House. しかし私の焦点はスコットランドにおけるあまり議論されていないけれども文化的に重要な影響力を持った視覚的な施策というものの持っているスコットランドにおける伝統についてお話ししようと思います、まあ、その例としましてあの向こう側にあるのが、えー、ドーマス・テルフォードという人の,あの橋ですねそれから、えー、ロバート・アダムの,あの作品建築ですこういうものの中に、えー代表されているような視覚的な伝施策の伝統というものに触れたいと思います。It is this tradition that gives my paper its title, 
For if anything gives Geddes his psychological identity, it is visual thinking. And this key aspect of his intellectual endeavor only makes sense if one understands Geddes as a visual thinker born into a culture in which visual thinking was taken for granted. Some background is necessary here. One can begin by exploring this tradition by reflecting on the achievements of visually orientated physicists such as James Clerk Maxwell and Lord Kelvin, geologists such as James Hutton and Hugh Miller, and biologists such as Geddes's colleague Darcy Thompson, author of the seminal book On Growth and Form. Next slides, please. あ、ま、ま、私の論文にその題名を与えているものこそ、ま、この伝統であるというのは、もしゲディスに何か彼の心理的なアイデンティティというものを与えるとすれば、それこそが視覚的な施策ということだということですね。ま、そこからゲディス
What beauty. このような視覚的施策の伝統の鍵となる表れというのは19世紀の哲学者サー・ウィリアム・ハミルトンの、まあ、言った言葉の中にもありますこれはあの、えー、ダンカン・マクミラン先生を前にご紹介なさった話ですけれどもあの彼は幾何学というのをですね、えー、一歩ごとに新しい視界がこう開かれていく昼の,昼の丘の散歩というものになぞらえて幾何学を言っているんですね。それに対して台数っていうのは暗いトンネルの中をその同じ丘の下のトンネルをですね通過する列車に乗っている旅というのになぞらえていると、まあ、暗闇の中の旅が台数であって確かにあの到着するのは早いけれどもそういう視覚的なものっていうのは失われているということですね、まあ、そういうふうにスコットランドの中ではあの他のヨーロッパの国々と比較しまして台数ではなくて、まあ、幾何学に対する非常にこうあの思い入れの伝統というものがあるんだとということですで、まあえー、そういうフィリップ・ボードマンの,あの指摘によりますとですね、えー、ゲ,ゲリスは実際にそのパースアカデミーである一人の,あの、まあ、非常に恵まれた先生と出会うという幸運に恵まれたというんですねでかあのこの先生は黒板に、えー、ユークリッドの定理をこう書いてそれ書き,書き終わったそれを見てですねおなんという美しさだ。なんていう美しさというふうにつぶやくというそういう先生にも恵まれたと。The consequences of this enduring defence of geometry in 19th century Scotland were paradoxical. On the one hand, Scotland was regarded as backward looking. On the other hand, this cultural commitment to visual thinking had given intellectual birth to, as we have seen, Watt, Telford, Adam, Maxwell, Darcy Thompson, Mackintosh, Geddes, and many others. These thinkers are rarely considered as being in any way linked. However, as soon as the link of visual thinking is recognized, the positive consequences of the Scots' commitment to visual thinking becomes clear. こういうふうな、まあ、あのスコットランドでずっと続く幾何学への系統というのは、用語というのは逆説的なものでした。一方でそれは、あのスコットランドはあのちょっと遅れてるんじゃないかというふうに見なれ。見なされたりもしていたわけですけれども、こういう視覚的な施策っていうものに対する文化的な傾向というのは、系統というのは実は非常に知的に生み出されたものでもありました。まあ、今、ワット、テルフォード、アダム、マックスウェル、トンプソン、マッキントッシュ、ゲリスといった人たちの名前が挙げられましたけれども、そういうあの彼らの仕事において視覚的施策というものをこう捉えてみると、非常にこう彼らの考え方っていうのは、実は明確なものになると思います。It is also germane to note how important the visual is to key aspects of the Scottish Enlightenment philosophy of David Hume and Adam Smith.、Uh, here pictured by Hume's friend Alan Ramsey, the painter, and the medallion artist James Tassie, respectively. Next slides, please. デビッド・ヒュームやアダム・スミスのスコットランドの啓蒙哲学のキーアスペクトと言ってますけど、まあ、ポイントになるものにとって視覚的なものがいかに重要であるか。あのこのヒュームの友人であった画家のアラン・アラ,ンラムゼーによって書かれたものとそれからメダル画家のジェームス・タッシーによるものですこれスライドですね。In his treatise of human nature, David Hume writes of a globe of white marble and how in, re in reality the color of that globe is not separable from its shape. Only when we bring the comparative power of our minds into play and think also of a globe of black marble or of a cube of white marble are we able to grasp the abstract ideas of shape and color. The passage is distinguished not only by its subtlety but by the beauty of the images it conjures up. David Hume がですね彼の人間本性論、これはあの翻訳がありますけれども、その中で白いダイアリス機の玉について書いています。また実際において、えー、その玉の球のです、ね、色はその形といかに切り離せないかということを書いています。我々が我々の心の持つ比較する力というものを働かせるときに初めてそれが分かってくるんだと、つまり白い大理石に対しては黒い大理石についても考えると、あるいは白い大理石に対してその、えー、玉ではなくてその白い大理石の立方体についても考えてみる。そうすることによって初めて我々は形と色の抽象的な観念というものをつかむことができるというふうなことをまあヒュームが言っているこれはあのあのその記述自体が非常に美しいものであると
Similarly, Adam Smith, in trying to make sense of what today we might call the social construction of self, finds the visual analogy of the mirror crucial to his understanding of how we make sense of ourselves within society. Thus, from the 18th century onwards, there has been in Scotland a clear intellectual interest in visual thinking, both with respect to the nature of perception itself and with respect to the possibilities of the visual as a metaphor for the interpersonal and society, societal processes. This tradition, of which Patrick Geddes's thinking is part, is thus itself generalist, concerned with the nature of perception on the one hand and the nature of society on the other. So this then is the context of Patrick Geddes's thinking. I will now show some slides of Geddes and his work, which Professor Okutsu will descri describe the significance of. Uh, Adam Smith. のあの道徳感情論という本の中ですけれども、これはあのお手元のプリントにあの引用が載せてあります。えー、そこでまあ鏡のアナロジーということを彼は語っています。人間がある孤立した場所で、えー、彼自身とも何のコミュニケーションもなく、彼自身の主とですね他の人とコミュニケーションもなくあの大人になった場合には、彼は彼自身の顔の美醜についてと同様に彼の性格についてもまあいろんなものについて何も知ることができないと考えることは不可能だと。でそこでは彼は社会の中にこう出てかなきゃいけないんだということですねでそ,れそうすると彼はあの鏡を手に入れることができるんだと、まあ、そういうことをスミスが語っています明確にもうそういうあの知的な関心というものが18世紀以来スコットランドにおいてずっとあるということですねでパトリック・ゲディスの思想が組みしているこの伝統はかくしてそれ自体で総合主義的なものであり、一方で知覚の本性に、それ他方では社会の本性にも関わっている、そういうものだと、えー、そこでまあ今日あの電気的な中期というあの説があります、これちょっと長いので、あの少しカットしましたので、あのお手元の資料をあのご覧になっていただきたいと思いますが、えっとね、ス,スライドお願いします。これはあの彼はあのインドに行ったことがありますので、その時のあのゲリスの写真ですね、まず、あの生と死について言っておきますと、1854年にスコットランドの、えー、バラターですかね、バラ,バラターですか、バラターで生まれて、1932年、フランスのモンペリエであの亡くなっています。でま,まず彼はあの植物学者として出発していまして1874年から1877年にかけてロンドンでトーマス・ヘンリー・ハクスレーのもとで植物学を学んでいますこのハクスレーというのはあのオールダス・ハクスレーの,あのおじいさんであの進化論の、えー、擁護者でですね、えー、ダーウィンのブルドックですか、ね、ダーウィンの、えー、ブルドックというふうなあだ名があった<笑>擁護者ですでその後1877年からブリタニーとか、えー、パリでやはり学んでいますでコントの思想の影響を受けたりルプレーからあのプレイスワークフォークというこれあと話がありますけれどもあの基本的な概念をそこから影響を受けていたりします1888年にはあの、えー、植物学の教授になり1903年これはあのロンドンであの社,会学社会学会を創設されていますね、1919年には当時新設されたあボンベイの,あの,だあの大学の、まあ、先生にもなっています。どうぞこれはあのこの後あのまたお話がありますけれども、あのアウトルクタワーの写真がこれですね、エジンバラの、向こうはあの、えっと、タウンプラン、まあ、都市計画。ということでどうぞ、次の、ああっとそうですね、どうぞ、えっと、スライドお願いしますこれエジンバラとエルサレムですね、彼が、まあ、あのエルサレムにも行っています。
これはえっと左側がえっとラムゼーガーデン1890年代の初めのものです次の写真をどうぞ1914年のインドでの大プロジェクトなんですがあの向こう側の、えー、っとスライドでお分かりになるようにあの中心に実はトゥリーを配して木を置いているというか彼のゲディスの、まあ、プランが向こう側ですねでこっちは、まあ、市があの出したあのプランなんですこれでご覧になっても分かるようにその木を町の中心にするということによってそれはあのコミュニティスペースというものをそこに作り出そうとする考え方を表していますで、まあ、彼は都市計画インドにおける都市計画の時に全くこう外国的な要素というものを持ち込んだりし,しないでですねやはりインドの,あの自然環境というものを非常に大事にするというかあの思想を、まあ、このプロジェクトでもあの表しています次これはあの、えー、先ほど最初に引用したあの、えー、スコットランドはあのヨーロッパを包容し、うん、ということを書いた人であのマンフォードですね彼はあの、えっと、アメリカの、まあ、ゲディスの後継者と言っていい人です向こうあ向こうはあのそのマンフォードですねはいどうぞオッケーにスタート Geddes regarded education in the broadest sense as the necessary complement to planning, advocating educational pageantry as a tool of civic awareness. He wrote, For vital effect, the whole has to be infused by a common idealism, at once artistic, philosophic, and social, and applied towards the enrichment of the city's life through the diffusion of its past heritage. And the appreciation of its opening future. This sums up his commitment to link past and future as a matter of course, and to make this link in the context of art, philosophy, and society, a truly civic context, not in the context of a commercialized heritage industry. As an educational reformer in the 1880s and 1890s, He initiated student run university residences such as Blackie House in the old town of Edinburgh. ゲディスはまた教育というものを非常に広い意味で都市計画の必要な保管物というふうに見なしていましたで、まあ、教育的な仮想行列なんかをです、ね、市民の覚醒の道具として擁護して次のように言っています生きた効果として全体が共通の理想で満たされていなければならないと同時に芸術的、哲学的かつ社会的で都市の過去の遺産の普及と都市の開かれた未来の評価というものを通じて都市の生活を豊穣なものとするためにそのものがなされなければならないというふうに言っています過去と未来を、まあ、当然のこととして関連させて、まあ、歴史的仮想行列みたいなことも彼はやっているわけですこういうものはまあ芸術、哲学、社会の文脈において真のまあ市民的な文脈の中でそういうものを作り出すということをゲリスは行ったわけです1880年代と90年代の教育改革者としても彼はエジンバラのオールドタウンにあるブラッキーハウスのような学生の自主に任せて運用させ,運用させていくような大学の学生寮といったものも初めて作ったりということをしています。In Edinburgh, Geddes revitalized the medieval tradition of universities as, at least in part, democratic, student run bodies. He also pioneered interdisciplinary summer meetings and rehabilitated old town buildings, such as Riddle's Court, which is on the right here, in which to hold them. Those invited to participate included anarchists such as Peter Kropotkin and the French geographers Elie and Elise Reclus,、uh, but he also had the ability to attract both these radical thinkers and liberal Scottish aristocrats like Lord Rosebery, whom he persuaded to renovate Lady Stairs House in Edinburgh as part of a pioneering scheme of urban conservation. Next slide, please. ここで彼は大学の中性的な伝統というものを再活性化させ、少なくとも部分的には民主的な学生が経営する団体として再活性化させたと、また彼は学際的なサマーミーティングの草分けでもあり
それを開口するためのリドルスコート、先ほど右側に出てたのがあのそうですけども、そういう建物を復旧したりしました、そこに招待された人の中には、えー、ク,ロクロポトキンのようなです、ね、あのアナーキスト、あるいは、えー、レクロス、えー、たちのようなアナーキストも含まれていて、ラディカルなそういう思想家とともに、えー、ローズベリー教のようなリベラルなスコットランドの貴族といった人たちも、からあのその中に含まれているわけで、まあ、両方の人々のにあの彼はあの引きつける能力というものを持っていたでまたそのローズベリー卿にですね彼はあのエジンバラのレディースレ,レディーエンステアーズハウスここにありますそれの修復をするようにと、まあ、説得もしている Without Geddes's intervention this dilapidated building which we see On the left here, would probably have been demolished.、Uh, instead, it became what we see on the right. Indeed, it is no exaggeration to claim that Geddes saved a great deal of the old town of Edinburgh from, destu- from destruction, appreciating its mid- medieval history and potential where others saw only dereliction. Throughout his life, whether as botanist, educator, or planner, Geddes resisted the fragmentation of knowledge consequent on notions of specialization in education that took as their model the production line rather than the person. This was not a denial of the value of specialization, rather, it was an assertion that specialization without the recognition of the importance of the context within which that specialization takes place. Was a social disaster. Geddes advocated breadth of vision at a time when specialization was getting into its modernist stride, with the consequences of restriction of thought and environmental depredation with which we are all now familiar. But Geddes saw these educational and ecological problems with clarity when most were blind to them. And he saw these problems and their potential solutions within the context of the city, its region, and its international relations. I'd like now to turn to the roots of Geddes's appreciation of the relation of city and region. These can be traced to his early years, and a consideration of these early years leads directly to an appreciation of one of his greatest pieces of visual thinking. The valley section diagram. When he was aged three, Geddes's family moved to a cottage on the slopes of Kinul Hill overlooking the city of Perth. Next slides, please. えっとまあ、先ほどのスライドの左側の建物ですけれども、まあ、ゲディスの介入がなければ、おそらく壊さ取り壊されてしまっていただろうと。でまあ、そういう彼の生涯を通じて、まあ、彼は植物学者としてで、もあれまあ、教育者、あるいは都市計画者としてでもあれ、ゲディスというのは、教育の専門文化という観念の結果としての知識の断片化ということに対して抵抗していました。これはまあ専門化するということの価値を否定するというものではないわけです。そうではなくて、広いコンテクストの中で、あのその専門家というのが生かされるんだということですね、そういうあの広いコンテクストの中で考えない。あのまあ、専門馬鹿的なものはあのダメだということなわけです。え大抵の、まあ、そういうことに対してあのほとんどの人が考えていなかった時期に非常に新しい時期に彼はあのそういう点に気づいてそういう思想の実践を行っているわけです。え町と地域の関係ということについて芸術の評価のルーツに今戻っていきたいと思います。彼がなぜそういうものを評価するようになったのか、それは彼の幼年時代にまである意味では遡ることができます。彼のそういう幼少の時期のについての考察が、彼の視覚的施策の最大の作品の一つだといえるバレエセクションダイアグラム、これは後ほどお話ししますけれども、それにまで導くものです。彼は3歳の時に、ゲディスの家族はパースの町を一望できるこのキヌールヒルの斜面に位置する。家に移住しました。It is no overstatement to say that it was on Kinul Hill 
complete with its tower-topped outlook crag that Geddes laid the basis of his life's work. The value of such a natural environment as a playground to the boy who was to become a professor of botany and who would write articles on biological topics for the Encyclopedia Britannica is obvious. But here he also learned the principles of gardening from his father, and the garden became for him both a symbol of the creative interaction between person and nature and a place of contemplation. But in emphasizing the importance of Kinul Hill to Geddes, we must go further. His pioneering appreciation of the relations between city and region has often been presented in the context of Edinburgh and Lothian, but the roots of this thinking lie in his appreciation of the interdependence of Perth, Strathern, and Strathtay. And the basis of his understanding of those interrelationships was laid during his boyhood rambles through the woods and among the crags of Kinul Hill, exploring the ecology and the viewpoints over the river in turn. Gedis が、まあ、一緒の仕事をそこから始めたもの、まあ、その基盤になったものがこのキノールヒルだと言っても過言ではないでしょう。その他は、まあ、塔のようにそびえ立つ、まあ、い,いろんな岩に恵まれていました。いずれ植,植物学の教授となり、それからエンサイクロペディア・ブリタニカの植物学関係の項目の執筆者になっていく、まあ、この少年にとってのこの遊び場というのは、まあ、このような自然環境の持つ意味というのは、まあ、非常に明らかなものだと思われます彼はここで父親から園芸術についても学んでいるんですゲディスにとって庭というのは非常に重要なものになっていきますこれはあの自然の創造的相互作用の象徴としても考えられますしまた実際に彼の瞑想の場ともなったものですさらにですね、あの彼の、まあ、町と地域の関係についての彼の選挙的評価というのは普通はエジンバラの文脈ですねそちらで考えられるんですけどやはりこの,あの彼の幼少の時期のパースにおけるそのパースとストラージュス,ス,ストラさんそれからストラステイ,ストラステイとのそういう相互関係。まあ町と地域ですね、町が置かれている地域との関係ということも考えないといけないんだと、そのような、まあ、間の関係性ということで、インターリレーションスというふうに言ってましたけれども、そについての了解の基礎というのは、彼が少年時代に森を、まあ、抜け、キヌールヒルの岩岩の間を散策するということで培われ、生態学、また川を見晴らす視点を探,探検していくということになっていくつ,なつながっていくわけです。From this hill, the young Patrick Geddes could see not only Perth, but the rich agricultural lands between the highlands of Scotland and the O'Hill Hills. For Geddes, this place, a hill overlooking a region of diverse human activity and natural features, was a key experience. Coming together with his understanding of the symbolic and real wonder of the garden, The idea of the region became a tool for thought which was to play a large part in his later ideas. This later thinking, as it relates to his early experience of living overlooking a city, overlooking a city from a hill, can be seen not only in his commitment to the Outlook Tower in Edinburgh, but also in the simple but powerful visual thinking device that Geddes called the Valley Section Diagram. Next slides, please. この丘から若きパトリック・ゲディスはパースの町だけではなくそ,のそこに広がるハイランドとか、まあ、あの豊かな農耕地帯をずっとこう見渡すことができたわけですゲディスにとってのこの場所っていうのは、まあ、鍵になる経験であったと思われます庭園の象徴的かつ事実的脅威についての彼の了解理解と一体となって地域というものの観念はこれの彼の後の観念に非常に大きな役割を果たした思想のそのための道具となったと言えますこの後期の施策は丘からの町の眺望眺めという彼の初期の生活経験と関連づけられた時に初めてそのエジンバラのアウトルックタワーへの彼の関心だけではなくバレエセクションダイアグラムとゲディスが読んだ力強い視覚的施策の装置においても見出すことができるものとなります
これはあの Here Geddes can be seen making sense of basic human activities with respect to the appropriate place for those activities the hunter in the forest the shepherd on the hill the miner within the hill the crofter or peasant on the low land the market gardener on the outskirts of the city the fisher in the sea all in this diagram given symbolic reality within a highly stylized version of the city which Geddes used as a living symbol of his ideas namely Edinburgh in the shadow of Arthur's seat but also owing a great deal to Perth in the shadow of Kinul Hill here Geddes is demonstrating that by attending to a real environment real people and real work in a symbolic but organized way one can begin to be in a position to understand that environment in its fullness and therefore to be able to plan it or simply to be able to live constructively within it Geddes does not of course expect everyone to be able to fit into the categories of the simple valley section the point of this valley section diagram is that it is a symbol of how a situation begins to make sense when you look at it from a holistic perspective and this holistic generalist message of Geddes is applicable in in all situations One of the most beautiful but also the most informative of all representations of the valley section is the stained glass version made for the outlook tower which can now be seen at Cannonball House on Castle Hill in Edinburgh just across the road from the tower itself next slides please ここであのゲディスバレーセクションダイアグラムというのはここにあの別のバージョンですけども簡単な図解が載っていますけれどもあの今別の図解を2つあのお,お見せしたわけですこの丘からえ若きパトリック・ゲディスはパースあ失礼しました次のところでしたえここでゲディスが基本的な人間の活動をそれらの活動にふさわしい場所との関係において意味付けているわけですねあの丘を断面でこう見てですねえ森の漁師とか丘の上の羊飼い低地の、まあ、農夫たち町の郊外の市場向けの農園業者あるいは海の漁師といった、まあ、人々の仕事とその人たちが生きる場所というものをあの結びつけていますで、えー、現実の仕事の象徴的ではあるが組織化された仕方で注目するということによってその全く意味における環境というものを理解するそういう方向に向かうというわけですそれをまあ図解して見せているわけですねゲディスはもちろんこういう、まあ、あの全ての人がこういう単純なあの、えー、カテゴリーの中に入ると言っているわけではないわけで、まあ、非常にこれは象徴的なものとしてこの、えー、メッセージというのはあらゆる状況に実は適用可能であると、まあ、そういうバレエセクションのさまざまなバージョンの中で最も美しいもの,のがあのこの、えーアウトルックタワーのために作られたステンドグラスなんですが現在ではもちろんアウトルックタワーにはなくてあのそこから道を一つ隔てたエジンバラのキャッスルヒルの上のキャノンボールハウスで現在でも見ることのできるあのものだそうです。Here we see the basic diagram produced in a wonderfully accessible way for at the time this window was produced at the end of the last century domestic as well as religious stained glass was a common place in Scotland Indeed, much of it can still be seen today. This use of stained glass is interesting because it shows Geddes making an educational point. That is to say, illustrating one of the basic analytical tools of the regional survey, while at the same time ensuring that the medium through which the ideas are presented was as popularly accessible as possible. He doesn't compromise his ideas, he simply makes a representation which allows interested viewers to go as far into the ideas as they like and to stop where they like. On one level, this is just an attractive image. Alternatively, it can be seen as a classification of the interacting categories of folk, work, and place. We can see the quarry and mine in the hill, the sheep and the forest on the hill. Arable and cattle farming on the low ground, and the city with its port and its trade. 
Yet on another level, this version of the valley section is a multiple representation. Oh, sorry, it's over to you. えっと、ここに、まあ、我々が見事にこうアクセスしやすい仕方で作成された基本的図解というものを見るわけです、まあ、あのこの窓が作られた当時においては、まあ、19世紀末において世俗的にも一般の家庭でもまた教会においても宗教的にもステンドグラスというのはスコットランドで非常にありふれたものであったからですこのステンドグラスの使用というのは非常にそういう点で興味深いものですというのはこのゲディスが教育的な目的を果たしているとつまり地域,の地域調査の基本的分析の道具の一つを図解するということを行っていると同時にもう一方で観念がそういう形で提示される媒体というのは可能な限り一般的にこう手に入りやすいアクセスしやすいものであるべきだということを示しているからですあるレベルにおいてこれはまさに魅力的なイメージであると同時にあるいはそれは人,人々仕事場所というそういう相関的カテゴリーの分類としても見られうるわけです。丘の採石場や鉱山、丘の上の羊や森、下の大地の農耕地や放牧場、港や貿易を伴う市街地を我々はここに見ることができます。On yet another level, this version of the valley section is a multiple representation of what the physical and social world is at the moment and could be in the future. Looking at the Latin, Latin word, wording which appears below this window, microcosmos naturae sedes hominum theatrum historiae utopia futuris, one sees Geddes insisting on a set of at first sight contrasting and yet mutually illuminating views of the valley. The valley is first a microcosm of nature. But it is also the sedes hominum, that is to say, the seat of men, the place where human beings make their lives. And linked to this, it is the dramatic teatrum historiae, the t h e a t e r of history. Finally, it is the utopia or good place of the future. Not utopia with a U, by which Sir Thomas More implied an idealized no place. But utopia with an EU, a good place that Geddes believed could be achieved through local and international cooperation. しかし別のレベルでは、バレエセクションのこのバージョンは、あのまあ、実際の世界がその時点で何であり、また未来においてはどうなるのかということについてもあの示しています。この窓の下に示されたあのラ,ラテン語の文字がここに示さあの下に書かれています。まずそのえー、ミクロコスモスナト,ナトラエというのはあの自然の小宇宙ということでこの谷は最初に、まあ、自然の小宇宙とミクロコスモスだとまた次,次でセーデスホ、えー・ホミノムと人間の座る椅子でありすなわちそこは人類が生活する場所であるとこれと関連して、えー、テアトールム・ヒストリ,ヒストリアへそれは劇的な歴史の劇場でもあるとその次に最後にそれは未来の良き場ということエウトピア・フトゥーリスこれエウトピアっていうことについてこれはあのトーマス・モアがあのどこにもない場所っていうことの意味で使ったユートピアの場合のユーっていうのはあのウーですけどもギリシャ語のウーっていうのはあのないという意味を持ってますねない場のウーではなくてあのエウというやはりこれもギリシャ語で「良い」という意味なんですけれどもエウとトポスという、まあ、あの場所と結びつけてエウトピアという言葉を、まあ、ゲディスがここで使っているわけですねそれは良き場所、まあ、同じように理想,理想的な場なんですけれどもトーマスもあのウーではなくてエウだということですこれはあの面白い指摘だと思います、えー、すなわち地方的かつ国際的な共に働くという、まあ、共だ働くという共同というものを通して達成されるとゲリスが信じていた、まあ、理想の場所ということになります。But Geddes doesn't stop there. Looking at the window, we note that the t h e a t e r of history for the present is represented by fighting birds of prey. But the good place of the future, the utopia, is symbolized by three peaceful doves. For Geddes, this was symbolic of a transition from a crudely mechanized capitalist society based on unfettered competition, what he called the paleotechnic world, to his dream of a new society which made use of sophisticated, 
environmentally friendly technologies based on a local cooperation, what he called the neotechnic world. This would, he thought, succeed at the centralized and hierarchical power structure of his and our present. These are anarchist ideas in the most constructive sense of that description. Next slide, please. しかし、まあ、ゲディスはそこでとどまらないわけで、窓を見ますと、現在のための歴史の劇場のところでは、まあ、戦う、えーももえー、肉食の鳥のことですけれども、それがあの書かれています。これは現在を表現しているんですね。しかし、未来の良き場所においては、3話の平和的な鳩が、鳩で象徴されていますね。右のこれはゲディスにとっては無原則の競争に基づく野蛮な機械化された資本主義社会、これは現在も続いているわけですけれども、これを彼はあの個性大的な機械的世界というあの生物学的な概念なんですけれども、パレオという、そういうふうに呼んで、そういうものではなくて、彼が考えた地域共同というものに基づく洗練された環境に、まあ、環境洗練されたまあ環境に優しいテクノロジーを使用する新しい彼の夢の社会、これは古世代に対して新世代の機械的世界、これはまだ来ていないわけですが、まあ、そこへの移行の象徴としてこの鳥たちを用いている、これは、えー、彼の時代や、我々のまあ今日の,あの中央集権化された、階層化された権力構造の後に続く世界だというふうに彼は考えていて。えーある意味でこうあのアナーキストの、えー、観念の影響というふうに考えられます。These three doves run throughout Geddes's work. They appear unexpectedly at first, but then you start to look for them on book covers, information sheets, etc. They are found again on the inside of the cover of his Mask of Ancient Learning. A text for performance and reading which brought the participant into contact with Geddes's view of the evolution of culture. But for Geddes, they were not just symbolic birds, they, were, they, they also represented three concepts beginning with the letter S that is to say, sympathy, synthesis, and synergy. And this message is thus also part of the valley section window. What Geddes meant by sympathy was the enlightenment use of that word closer today to what we might call empathy, the ability to accurately imagine oneself in another's place. And from this sympathy, this emotional engagement with other people, he proceeds to the intellectual power of comparing and synthesizing different ideas. And finally, having emphasized first the emotional and secondly the intellectual, He moves to the social notion of synergy, that is to say, of acting together to solve problems and create opportunities. In other words, Geddes's primary principle of successful human society cooperation. このような三話の鳩というのは、ゲディスの作品の至るところに飛んでいます。鳩たちは、まあ、最初は不意に現れます。しかし、その後、本のカバーや宣伝文や、とうとうといったふうに。鳩たちを、まあ、私たちは探し始めるわけですね。この左側のものが、えー、古代教養の仮面劇という彼の本の扉に描かれている3話の,あの鳩ですね。これはあのこの本は参加者を文化の進,行あ進化というゲディスの見解に触れさせるためのパフォーマンスだとかあの朗読会のために書かれたテキストだそうです。しかし、ゲディスにとって鳩たちは単に象徴的な鳩取りであるばかりではないわけで、彼らはまた S という文字で始まる3つの観念を、概念を表すものでもありました。すなわち、シンパシー、かシンテーシス、シュナジーというのがそれです。シンパシーというのは、これも全部、シンというあのギリシャ語で、共にという言葉がくっついているわけですけれども、あのシンパシーで意味させたものは、この後の、まあ、今日では我々がエンパシーというふうに呼ぶであろうことに近い意味を持っているということ。まあ共に感情を共にすること、パトスを共にするという意味です。それから、あのシュンテーシスというのは、まあ、テーシスを共にする、テーゼを共にするということでしょうね。すなわち自己自身を、えーまあ、シンパシーというのはです、ね、自分自身を他者の場所において、精密に想像する、他者を想像する能力のことである。でまたこのシンパシーから
神経質性と同じ考え方を共にするというのが神経質ですねという社会的な観念に進むでその問題を解決し確たる目標に向かって行動する契機を想像するために共に働く共に活動することこれが、えー、シュナジーこれはシュンとエナジーとか一緒になっているわけですねエルゴンとかエナジーですねそれがあのゲリスのまあ強調する共に働く共同ということです Thus, in this one image, the stained glass version of the valley section diagram, Geddes has provided the basis of a, of a philosophy for thinking about human ecology, not only by drawing attention to the necessity of exploring any environment in terms of its natural characteristics and the way in which those characteristics relate to the folk who live there and the work done, but also by specifying the psychological attitude necessary for any such analysis. That is to say, an emotional, intellectual, and cooperative engagement with that place, those folk, and their work. If we look back over the 20th century, it becomes obvious that in terms of planning, whether we look north, south, east, or west, this simple interdependence of folk, work, and place, and the engagement with these categories in terms of sympathy, synthesis, and synergy, have for the most part been ignored to the detriment of us all. Had Geddes' essentially simple but comprehensive and well analyzed ideas been borne in mind, many 20th century planning disasters could have been avoided. The point I want to emphasize is that Geddes provides us with both a set of analytical categories, folk, work, and place, and a set of emotional, intellectual, and social guidelines for how we should give practical meaning to those analytical categories. That is to say, sympathy, synthesis, and synergy. So, Geddes' three doves should never be seen just as a logo or a trademark. In fact, they are a generalist and visual thinking manifesto. And the valley section diagram itself demands much further study. The Italian architect Giancarlo De Carlo has made the point that the valley section is a section, not a plan. That is to say, it shows both the surface of the planet and the sky, while with a plan, the sky is merely treated as a viewpoint. Next slide, please. This way, the stand glass version is a question of the human life, the human life, and the human life, the human life, the human life, the human life, and the human life. The human life, the human life, the human life, the human life, and the human life, the human life, and the human life. あのその基盤になるとということですねそういうものは20世紀を振り返ってみますとゲリスのそういう根本的な思想というのはずっと、まあ、無視されてきてい,いるわけでもしこのゲリスの本質的に単純ではあるけれども包括的でよく分析された観念というものが心の中に抱かれ続けていたら、まあ、20世紀の、まあ、惨状というものは免れていたのではないかと私が、まあ、強調したいと。いうポイントは我々の一組の分析のカテゴリーとしての人々、仕事、場所とそれからその分析のカテゴリーに実践的な意味を付与する仕方のための一組の情動的、知的、社会的ガイドラインすなわち先ほど出てきました共感、それから総合、まあ、考えを共にするんですからちょっと総合と訳すのは変でしたけども考えを共にすることそれから共に働くというそういう両方のものを提起しているんだと。でそういう意味ではこのゲイスの3話の鳩はロゴだとかトレードマーク商標というふうに考えてもらっては困るわけで事実それらはジェネラリストの、まあ、そういう総合主義のマニフェストであるでバレエセクションダイアグラム自体がさらに我々はにそのさらに学習することを要求していますイタリアの建築家のジャンカルロ・デ・カルロはあのこのバレエセクションについてこれはセクションつまり断面図であってプラン平面図ではないと指摘していますそれはだから地球の表面とそれから空の両方を共に示しているということですねそれに対して平面の場合というのは空は単に視点に過ぎないわけです This seemingly obvious observation takes us nearer to the heart of Patrick Geddes' thinking It is not just the earth that is important to Geddes but also the sky What is important as always for Geddes is the interaction Giancarlo De Carlo's point is that by virtue of being a section, the valley section is an inherently, has an inherently ecological dynamic. This illustrates again Geddes' ability 
to enhance thinking by making the correct, often very simple, and usually visual decision. In this case, to explore his ideas through a section, not through a plan. He did, of course, also use plans a great deal, not least in his demonstration of different city types in his book, Cities in Evolution. But his use of a section in this instance is exemplary. Another aspect of the valley section which deserves attention is its potential as a mythological or legendary space. Lewis Mumford said that Olympus and Parnassus were as real to Geddes as protozoa. And perhaps this comment can give us a path to follow. The path is this. The valley is not just the place of biological and social analysis. It is also the place of myth. From Canoe Hill or the Outlook Tower, the view is not just of the drama of geology, evolution, and human history. It is the psychic drama of myth and legend. Next slide, please. あの、彼らのポイントっていうのはセクションであるがために、バレーセクションは実は、あの、生徒的にイコノロ、エコロジー的なダイナミックさというものを持つことができているんだと。実際にはゲディスはま、いろいろプランの方もあの、実際に使っ
、しかしその完全に表現されたステンドグラスのような場合においては、なおさらゲディスが注意を喚起する土地のアスペクトというのは、生態学的にも神話学的にも同様に意義深いものとなっているということに注目すべきです。しかしかそれだけではなくえー、コミュニケーションの一形式としての神話に対するゲディスの力強い関与というものを共に考え合わせると、まあ、それはもっと重要なものになってくると思います。というのはゲディスのうちに我々は風景の身体的なものと心理学的なアスペクトの両面の意識というものを見ることができるからです。さらにまた、えー、その心理学的側面の内部でゲディスは日常的なものと伝説的なものの両方を意識しているとさらにまた日常的なものにとっての伝説的なものの重要性同様にその逆の重要性ということも意識している、まあ、そういうことがここから見て取ることができるわけですこの,この意味においてゲディスのうちにジェームズ・フレーザーからアンドリュー・ラングやドナルド・マッケンジーを介してルイス・スペンスに至るスコットランドの神話学的著述家たちとのまたさらにそれを思い起こすと同時にまたジョ,ーセジョーゼフ・キャンベルとかドロシー・ノーマンロバート・ベルといったアメリカ人たちの、まあ、神話をポピュラーなものへとしようとしている最近の思想家たちとの両者との近さというものを見ることができます。Thus, an appreciation of the importance of Geddes's visually and ecologically inspiring childhood experience helps us to make sense of the psychological significance in his work of the Valley Section. This was part of a methodology of total social, geographical, historical, and cultural analysis of a, re- of a region in the generation of which the categories of place, work, and folk and the attitudes of sympathy, synthesis, and synergy were key tools. Geddes pioneered this idea of regional survey in order to be able to plan an environment in which human beings and nature could exist in a dynamic and creative harmony. And a hundred years later, it is becoming very obvious that such an approach is not just desirable, but a necessity. Mumford, writing in America in 1922, describes the regional survey as a local synthesis of all the specialist knowledges. Just now, the English book was just a little bit of a story. このようにまあゲディスの視覚的かつ生態学的にまあ鼓舞する子ども時代の経験の持つ重要性が彼の仕事におけるバレーセクションの持つ心理学的意義を理解可能なものとするまあその助けになっていますこれは場仕事人々の範疇それから共感総合共同の態度がキーとなる世代であった世代における方法論地域分析というものの方法論の部分になっていますゲディスは、えー、人間と自然がダイナミックで創造的な調和の中で存在しうるような環境を計画するそういうことを可能にするための、えー、地域調査リージョナルサーベイという観念のパイオニアでもありました、まあ、100年後そのようなアプローチは望ましいばかりが必要になってきている、まあ、それは現状であることは明らかですマンフォードは1922年のアメリカでの書であの地域測量についてこれはあの、えっと、お手元にあると思いますのでちょっと簡単に言っておきますが社会調査っていうのではなくて地域調査っていうのは、えー、あらゆる観点における生存条件の調査であって、えー、社会調査よりもはるかに多く環境の自然的特徴を強調するものですねそれらの特徴は地理学者動物学者エコロジストによって発見されるのだが、えーまあさらに加えて人類学者、考古学者、歴史家によっても提示される。端的に言えば、まあ、これは最後に彼がその部分だけ触れましたけれども、地域,地域調査とはすべての専門知識の地域,地域的総合というものを試みるものであると。This idea of a local synthesis of all specialist knowledges is a good definition for the practical generalism that Mumford found so attractive in Geddes' thinking. I now want to consider one of Geddes' greatest and most well known statements of this local synthesis of specialist knowledges in the cause of regional survey, the Outlook Tower in Edinburgh. This is, of course, also one of the finest examples of Geddes' visual thinking. Next slide, please. すべての専門知識の地域的総合というこの観念というのは
、実践的ジェネラリズムの、まあ、いい定義であると思います。えー、私は地域,地域調査の主題におけるすべての専門知識の地域的総合ということについてのゲリスの最も偉大で最も、えー、よく知られた一つをここで披露したいと思います。それはエジンバラのアウトルックタワーです。これはもちろんゲリスの視覚的施策の最も美しい例の一つです。ゲディス used this tower to unite visual perception of the surrounding buildings and hills with an appreciation of the history and potential of the city and region. This visual per perception was either direct from the terrace of the tower or mediated by the magical process of a camera obscura. These two different ways of seeing complementing each other like art and science. At the end of his life, Geddes built another outlook tower overlooking the city of Montpellier in the south of France. And the link between the towers of k i n u l Hill, Edinburgh, and Montpellier is but one simple demonstration of Geddes' practical internationalism. Next slide, please. Geddes has built a tower of the city of Montpellier in the south of France. And the link between 歴史と可能性の評価と一体化するために用いましたこれは、えー、っとテラスからも直接的にエジンバラの街を見ることができると同時にカメラオブスクーラーという、ま、あの大きなえガラスにですねその街が映るのを見る、ま、これはあのえ彼は、えー、カメラオブスクーラーの魔法的な魔術的な過程プロセスを媒介することによってもあの外観というのが与えられるこれら2つの異なる見方直接的とそういう間接的というのは芸術と学問のように互いに補い合っているものである彼の生涯の果てには彼は、えー、モンペリエの街を見晴らす別のアウ,アウトルクタワーを建てている建てています、えー、キヌールヒルそれからエジンバラモンペリエという和はこれはゲリスの実践的な国際主義の一つの、まあ、ダイアグラムであると考えることができます The Outlook Tower is located at a key point within the psychogeography of the city of Edinburgh. Between the symbol of state power, the castle, which we can see at the top there, and the then symbol of rejection of the authority of that state in matters spiritual, the Free Church College, now New College of the University of Edinburgh. It is also close to the High Kirk of St. Giles, which we see over here from the Outlook Tower. Furthermore, it is within easy view of the headquarters of the Bank of Scotland, and it stands on a ridge of rock coextensive with the remains of an extinct volcano, which we now call Arthur Seat, at the foot of which is a royal palace. For Geddes, this was an ideal outlook from which to begin thinking about the evolution of cities, regions, and cultures in terms of the interaction of geographical, economic, and social factors. Through this Outlook Tower, one could learn not just through words and images, but from direct experience about a multiplicity of aspects of Edinburgh, Scotland, Europe, and the world, all of which had a bearing on how people made their lives through their work in a particular place. The Outlook Tower was described in its heyday as the world's first sociological laboratory. And Lewis Mumford identified it as the point of origin of the regional survey movement. It was an assertion of the importance of all areas of knowledge, all arts, all sciences, all religions within the context of a real place, explored in terms of the unity of the local and the international. And that unity of local and international is the key to Geddes' emphasis on the region. Next slide, please. アウトルクタワーはエジンバラの町の新地地理学の内部のキーポイントに位置しています。それはこういうことで、町の権力の象徴、城と、それからその国の権威の拒否の精神的なシンボルとしてのフリーチャーチカレッジ、これは現在のエジンバラ大学との間にそれが位置しているということです。また、それはサンジルのハイカークにも近い。さらにスコットランド銀行の拠点からもたやすく見られる範囲にありますまたそれは今,今では我々がアーサーシートというふうに呼んでいるそのふもとにロイヤルパレスがあるそういう鹿山の残骸と連なる岩の尾根の上に立っています
、ゲディスにとってこれは地理学的、経済的、社会的要因の相互作用の見地から、町、地域が文化の進化をそこから考察し始める、まあ、理想的な眺めであったわけです。このアウトルックターを通じてことする言葉とイメージによってだけではなくて直接的経験からもエジンバラそれからスコットランドそれからヨーロッパおよび世界というふうにそれぞれの会に実は展示物があって上からずっとエジンバラから世界に至る展示が行われているわけですねで直接的経験からも学ぶことができる。それらすべてはそれに基づいて人々がある特定の場所において仕事を通じて生活するそういうまあ一つのありようというものを持っているわけですアウトロックターはその最盛期においては世界の最初の社会学的実験室だと言われたこともありますマンフォードはそれを地域調査運動の出発点であると言っていますこれは真の場所の文脈の内部であらゆる領域の知識すべての芸術、すべての科学、すべての宗教の重要性の言明でもありました。The view from the terrace or camera obscura was directly related to the information in the rooms beneath. Remember the comment from, from Lewis Mumford with which I began. Geddes's Scotland embraced Europe and his Europe embraced the world. In this one sentence, Mumford expresses something of the essence of Geddes. His outward looking, anti xenophobic rootedness in place. For Geddes, the international without the national was without meaning, and the national to have any meaning was reliant on the regional and the local, and the local could only be expressed in terms of people's own experience, their own understanding of their own place, and the work and the folk associated with and appropriate to that place. And for Geddes, this personal and local understanding becomes the point from which understanding radiates out into the world, embracing other individuals, other cultures, other languages, other religions, and other places through mutual illumination and cooperation. This is what Geddes's Outlook Tower in Edinburgh was all about. From here, a person could directly perceive the regional possibilities. Both cultural and physical, which find Edinburgh at their center, as if in concentric rings as you descend the tower. The relation of this locality, this place, to the wider notions of Scotland, Europe, the world, and indeed the cosmos. This notion of one area of thought, activity, or culture illuminating another is a further link between Geddes and the tradition of democratic intellectualism. To which such principles are fundamental. Furthermore, as I have said, in the Outlook Tower, knowledge was not split off from perception. Geddes summed up this idea in his educational motto, Vivendo Dissimus, by living we learn, which one finds carved both on an arch at Riddle's Court in Edinburgh and within a crest at the Scots College in Montpellier. And here I've shown it along with an interesting Geddes inspired neon sculpture by Kenny Munro. Next slides, please. Next slides, please. Slides. The terrace and camera of school are from the Naga Mewa, which is directly related to the Naga Mewa, which is directly related to the Naga Mewa. からの引用を思い起こしていただきたいと思いますが、Geddes and Scotland are Europe and Hoyo. 彼のヨーロッパは世界を抱きしめていたというこの一句のうちにマンフォードはゲディスの何らかの本質を指し示していますすなわち彼の外を眺めあること場所に根ざしていること、まあ、外,国人外国嫌いではないということといったことがここで表されていますゲディスにとって国内的なことのない国際的なものは無意味でありまた逆の場合も無意味であると。ゲディスのエディンバラ,エディンバラのアウトロックタワーの持つすべての意味はここにかかっているわけですでゲディスのこ,のこういう考え方を彼は教育的なモットーである生きることによって我々は学ぶというビベンド・デスティームスという言葉の中に彼の考え方のすべてはこう含まれているということです
ですね。でこれはあのこういったルドルコートのアーチの上やそれからザスコットカレッジのそうですねあの胸飾りですかねその彫刻の中に彼のあのモットーとして彫り込まれているものです。A companion motto was creando pensamos. That is to say, by creating we think. And both mottos are notable for their emphasis on both action and reflection. In the light of these mottos, it is no surprise that Geddes was a powerful advocate of the unity of the creative, the intellectual, and the practical found in the arts. Both in drama, his dramatizations of history, presented as educational pageants, ranged from the earliest times to the present, and in the visual arts, in particular, the work of artists such as. Such as Phoebe Tracare and also John Duncan, whose work I have touched on already.、Uh, next slides, please. A tsui no mou sotsu no motto っていうのが Creando Pensamus という想像する作り出すということによって我々は考えるというモットーです。で両方のモットーはいずれも行為とそれから反省という両方を強調していることに注目すべきです。これらのモットーに照らすとゲディスが芸術に見られる創造的知的実践的要素の統一の力強い主張者であるそれを唱える人であるということは驚くには当たらないことでしょう初期の時代からそれから現在に至る教育的野外劇みたいなものとして彼はあの歴史の劇化という劇をやってみたりあるいは視覚芸術という点では特にあの既に触れた我々が見たジョン・ダンカンの、えー、芸術家の作品ですね、そういったものにも彼はあの非常にこう関心を持っていたと、まあ、そういう両面がここに見て取ることができるということです。はい、どうぞ。ダンカンやコレーグ、例えばヘレン・ヘイ、ユーシー・ダンカンのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっち、ヘイのこっ Which united art, ecology, and literature. This was published in four issues, one representing each season in 1895 and 1896. Duncan made illustrations for Celtic and classical myth, while Hay created a visual almanac of outstanding beauty for three out of four issues.、えー、Duncan, Hilary, and the other Helen Hay, the other one, the other one, ケルティックリバイバルの芸術家たちの重要なグループの中の人,人たちです。彼らはゲディスの芸術、エコロジー、文学を一体化した学際的な雑誌、えー、The Evergreen という雑誌に、まあ、あの一緒にやった人たちですね。これは1895年と1896年のにかけて、一貫がそれぞれ春、夏、秋、冬というふうに、その季節に割り当てられて、あの版として4つ出されていますダンカンはケルト神話と古典神話のための挿絵を描き、えー、ヘイは向こう側は4巻のうちの3巻のために美しい視覚的なあのこういうイラストレーションですねそういうものを行っています。Next slide, please. The point should also be made that European art at this time was strongly influenced by the art of the Japanese print. And the style of the evergreen illustrators is no exception, as can be seen with even the most cursory comparison of a masterpiece such as one of Hokusai's A Hundred Views of Mount Fuji, which we see here, and Charles Mackey's Evocation of a Scottish Autumn, Lyot Leaves, which we see on the right. The magazine took its title. The Evergreen, from the Evergreen published by Alan Ramsey in the 18th century. And this is an example of the importance Geddes attached to the expression of continuity of place and culture, or as one, or as one might say, the importance of the local. In this time, the European Bijou was very strong in the European Bijou. The Evergreen style was very strong in the European Bijou. The Evergreen style was これは北斎の富岳百景ですね、それと、えー、チャールズマ・マッキーのスコットランドの秋を、まあ、喚起するこういう作品をちょっとこう見ただけでもそれはよくわかることだと思います。その雑誌は、えー、エバグリーンという彼らが出した
出版した雑誌はですねアラン・ラムゼによって出版された「The Evergreen」というあの著書がありましてその題名を取ったものですそしてこのことは場とそれから文化の連,連続性の表現ということを、まあ、ゲディスが非常に重要視していることの表れです Next slide, please. The importance of place because Geddes had used Alan Ramsey's old house on Castle Hill in Edinburgh as the core of his extraordinary arts and crafts tenement community of Ramsey Garden, which we see again here. Culture, because Ramsey's book had been a collection of old Scots verses which Ramsey regarded as evergreen, and Geddes saw this as an example of support for tradition as a living thing, not as an act of wistful nostalgia. The fact that Patrick Geddes came from a family in which the languages of Scots, Gaelic, and English were all understood, and in which Scots was the main language, was of profound importance to his later awareness of different cultures and the significance of local traditions. His admiration for Alan Ramsey's Evergreen、uh, should be his admiration for Alan Ramsey's Evergreen should be seen in this light. Geddes' own Evergreen was co edited by William Sharp, who, under his pseudonym of Fiona MacLeod, was one of the major literary figures of the Celtic revival in Scotland. The magazine also included Geddes' seminal essay, The Scots Renaissance. Edinburgh, the Castle Hill, and the Alan Ramsey, and the Fruy, 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 and the たりもしていますそれはあのラムゼーガーデンカルチャーというふうに言われていますラム、えー、こういう、まあ、あの伝統の継承ということは単なる、まあ、憧れのノスタルジアの行為というものではなく生きているものとして伝統を支える一例としてゲディスはこれを見ていたと思われますそれはまたパトリック・ゲディスが、えー、スコットランド語ゲーリック語それと英語が、えー、理解されるような過程で、まあ中心としてはスコットランド語が話されるというそういう家族の中で生まれ育ったということもまたこういう点では決定的な影響を持っていただろうと思われます、えー、ゲディスのこのエバーグリーンというその雑誌はウィリアム・シャープと共同あので編集されたものです彼はあの、えー、フィオナ・マクラウド,マクラウドフィオナ・マクロードというペンネームで活躍した人だそうですスコットランドにおけるケルティック・リバイバルの第一人者の一人ですその雑誌はまたゲディスの生産的な創造的なエッセイスコッスコッツ・ルネサンスという論文も含んでいます Next slide please Also published in the Evergreen was another fine example of Geddes' visual thinking The Arbor Cyclorum This is Geddes' tree, Geddes's tree of the eras or tree of the generations, and it shows the growth of civilization.、Uh, unfortunately, we're not going to have any time to, to spend on it here, but I just wanted to show it. Geddes' の視覚的施策のもう一つの素晴らしい別の例が、あのこのエバーグリーンでも公開されています。それがこの、えー、世俗の木というものです。これはゲディスによる時代や世代の樹木で、あのそこに実はそのアウトルックタワーでも購入できるパンフレットにあのゲディス自身がこの絵についての説明を載せていますこれはあの皆さんのお手元にはあの記してあると思います、まあ、時間がありませんので残念ながらそこはあの省略し,して次に進みたいと思います、okay. Next slides, please. Let us、uh, turn to these ideas of folk and work and place in a little more detail and with reference to one of Geddes' most complex, complex diagrams, the notation of life. How did Geddes think about these terms and their interactions? Philip Borderman tells of how Geddes lost his sight briefly on a visit to Mexico in 1879 80. And that this experience led him to a deep reflection on the nature of the visual, which in turn led to his creation of diagrammatic thinking machines. According to Boardman, these matrices are in part based on the window frames which Geddes used as imaginary classification devices while he was convalescing. 
but he soon adapted these to folded paper form to explore the interrelationships of the ideas more deeply. Geddes used the combinations yielded within these matrices as a way of thinking about the manner in which elements of a situation combined with different emphases. This is all the more interesting if we see it in the context of the Scottish culture of visual thinking and generalism, which Geddes found in his background. Um, Geddes' own description of how folk, work, and place interact in diagrammatic form and their relationship to academia on the one hand and planning on the other hand is worth quoting, but because of time constraints, it will be quoted by Professor Okutsu only. Yep. Okay, well, we'll pause there and I'll, I'll do the quote then. Yeah. え、もう少し詳細にこのあの人々と仕事と場所の関連に立ち戻ってみましょう。ゲ、え、ゲリスの最も複雑なダイアグラムの一つである正の表記。これはあのお手元に、え、A4、A3番であの日本語のバージョン